அதான பார்த்தோம் உன் ஸ்பெஷல் எங்கே காணமேன்னுமா என்னம்மா அது இன்னைக்கு எதுவும் கறி மீன் இல்லை இல்லையா ஏண்டா இதுக்கு மேலே என்னடா கறி மீன் வேணா ஏண்டா அப்படி அலையிற இல்லப்பா ஏதாவது நல்ல உரப்பா காரசுரமா வாய்க்கு ருசியா இருந்தா நல்லா இருக்கும்ல ஏமா அதெல்லாம் செய்ய மாட்டேன்ரா என்னடா நீ வீட்டுல என்ன இருக்கோ அதை வச்சு செஞ்ச வேற என்ன பண்றது என்னத்த என் குழந்தை காரணம் இல்லாம உரப்பா புளிப்பா கேப்பாரு அங்கதான் உரப்பா ஊருகா இருக்குல்ல அதை கொஞ்சம் எடுத்து போடுங்க என்ன <laughs> 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 இல்லமா சித்தி என்ன அடிக்கவே இல்லையே இல்ல சித்தி உன்ன அடிச்சிருச்சு இல்ல வா வர தான அடுத்து குட்டு போட்டு குடுக்குறதா உன் வேலையா என்னது போட்டு குடுக்குறேனா நான் என்ன இல்லாதீம் பொல்லாதீமா சொன்னே அங்க என்ன நடந்துச்சோ அத தான தம்பி ஒளிவு மறைவு இல்லாம சொன்னே எனக்கு போய் சொல்லலாம் தெரியாது பா பாத்துது அப்படியே சொல்லணும்ல ஆமா பா எனக்கு எதையும் மறுச்சி பேச தெரியாது சூதுவாது கடையாது ஐயோ உன் பொண்டாட்டி சொல்றதை கேட்டியானா இந்த பர்ன புல்ல இருக்குதே எங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஆயிர நடக்கும் அத வெல்ல சொல்லணும் தெரியுதா உன் பொண்டாட்டி வேலையா பேக்கல என்ன இதல்ல எதுக்கு தேவை இல்லாம இவங்க விஷயத்துல தலையிற யா இன்னையா இங்க என்ன வெக்க கட நடந்தாலும் கண்டுகாம இருக்க சொல்றியா என்ன வெக்க கட கண்டனே கட்டனவன அவன் பொண்டாட்டி கை நீட்டி அடிக்கிறா இது வெக்க கட இல்லையா ஐயா நீ மட்டும் என்ன ஒழுங்கா யா ஒரு நாள் உன் புருஷன் கண்ணத்தை நீ இடிக்கல கை வாங்க போல கண்ணத்துல செல்லம் அடிக்கிறது பத்தி எல்லாம் நீ பேசாத நான் எப்பயாவது கோவத்துல கைய வாங்கிப்பேன் அவன அடிச்சது கிடையாது ஆ தேங்கப்பா அப்படி என்ன அடிச்சாலோ என் புருஷ என்ன திருப்பி அடிச்சவர்டா அவர் எப்பவுமே உப்பு ஊற போட தான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கறவர். ஒன்ன மாதிரி தலைய குனிஞ்சிக்கிட்டு அடி வாங்குற ஆள் கிடையாது. என்னமா இதெல்லாம்? ஏன் இப்படி எல்லாம் பேசுற? ஏன் பேசنا என்ன? உங்க சின்ன மவனா அந்த மெத்த படிச்சவ ரூம் குள்ள போட்டு புஸ்தகத்தால அடிக்கிற, மோவாயில குத்துறா, போட்டோ ஊத்திக்கி தலமேல அடிக்கிற. இவனும் புள்ள போச்சு கணக்க தலைய குனிஞ்சிக்கிட்டு அடி வாங்கிட்டு நிக்கறான். இந்த கன்றாவை எல்லாம் பாக்கும்போது எனக்கு வெக்கமா இருக்கு. இதெல்லாம் அக்ரமமா தெரியல? என்ன <laughs> 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 அவ இவன அசிங்கப்படுத்துவா இவ அவளை நியாயப்படுத்துவானா ஏயா இத்தனை பேர் இருக்கீங்களே இது தப்புன்னு இவனுக்கும் அவளுக்கும் யாராவது எடுத்து சொல்றீங்களா அதை விட்டுட்டு ஏன் மேல பாயிறீங்க இந்த வீட்டுல ஆம்பளைகளுக்கு மரியாதை வேணாமாயா இன்னைக்கு புருஷனை கை நீட்டுறவ நாளைக்கு உன்னையும் உங்க அப்பாவையும் அசிங்கமா பேச மாட்டான்னு என்ன நினைச்சியோ நீ ரொம்ப ஓவரா பேசாத நீ ஃபர்ஸ்ட் எல்லாரும் மரியாதை கொடு அதுக்கு அப்புறம் என் பொண்டாட்டி ஆண்டவா ஏய் நீ எனக்கு சொல்லி கொடுக்கறீங்க பாரு டேய் அதுகிட்ட பேசறத விட்டுட்டே நீ பேசாம உட்கார் சாப்பிடுங்க எல்லார கேலியுமே சொல்லிட்டேன் என் பொண்டாட்டி அந்த எப்படி நடந்துக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியும் யாரும் எனக்கு சொல்லி தரதவ இல்ல டேய் சாப்பிட்டு போடா என்னங்கது டேய் ராஜேஷ் யோ யோ நீ ஏன் ஏன் போற சாப்பிட்டு போயா யோ சாப்பிட்டு போங்கறல்ல என்னங்க பேசாம இருக்கீங்க கலா சொல்றத கேட்டியா ஆர்த்தி ராஜேஷ கை நீட்டி அடிச்சாளா அது தப்பு இல்லையா என்னங்க சொல்றது படிச்ச பொண்ணு படிச்ச பொண்ணு அவ கலாவை விட நாகரீகமா தான் நடந்திருக்கணும் புருஷனை கை நீட்டலாமா இதையா காலேஜில் சொல்லி தராங்க ராஜேஷ் ஒன்னு வருத்தப்படலையங்க அவன் பார்த்து கூட்டு வந்த பொண்ணுன்னு அவன் தனிஞ்சு போறான் போல் இருக்கு ரொம்ப சங்கடமா இருக்கு லட்சுமி இந்த காலத்து பிள்ளைங்க 
நாம எதிர்பார்க்கிற மாதிரி இல்லைங்க சாப்பிடுங்க என்னத்த சாப்பிடுறது போ குட் மார்னிங் மேடம் ம் இப்போதான் வரியா ஆமாம் மேடம் நாளையிலேருந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாக ஒரு ட்ரை பண்ணு புரியுதா சரி மேடம் மேலே ரூமில் என் ஹேண்ட் பேக் இருக்கு அதை எடுத்துட்டு வா போ மேலே நான் எந்த ரூம் ஒரு ரூமில் பாட்டு சத்தம் கேட்கும் அதுதான் என் ரூம் போய் எடுத்துட்டு வா சரி மேடம் டிரைவர் பிளாக் ஹேண்ட் பேக் புரியுதா ஓகே மேடம் கோ அஞ்சலி மேடம் தான் இந்த பேக் எடுத்துட்டு வர சொன்னாங்க என்னோட ஃபேவரட் இது இது உடச்சிட்டியா நீ கண்ணு தெரியல உனக்கு அறிவில்ல குருவி பொம்மை போய் உடச்சிட்டியா நீ மன்னிச்சிருங்க மேடம் தெரியாம உடச்சிட்டேன் சாதாரண பொம்மை தானே மேடம் இது உனக்கு சாதாரண பொம்மையா இது இது என்னோட ஃபேவரட்டான ஒரு குருவி தெரியுமா இதுக்கு நான் பேர் எல்லாம் கூட வச்சிருக்கேன் நைட்டு கேள் ஏய் அடிச்சாலா அவனுக்கு <laughs> என்ன <laughs> இதெல்லாம் <laughs> 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 நம்ம கிட்ட வாங்குற சம்பளத்துக்கு அவனுக்கு வேலை கொடுத்துருக்கோம் தட்ஸ் ஆல் அவன் அடிக்கிற உரிமை எனக்கு கிடையாது நீ படிச்சவள் தானே இப்படி பிஹேவ் பண்ணலாமா அப்பா அவன் என்னோட நைட்டிங் எல்லாம் உரைச்சிட்டான் உரைச்சது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப சாதாரணமா வேற பேசிட்டு போயிட்டான் பீங்கா போமே ஈஸியா உடஞ்சிடுச்சு நீயும் நானும் உடைச்சிருந்தா என்ன செய்வோம் ஈஸியா நோ நம்ம கிட்ட வேலைக்கு வரவங்க கிட்ட நம்ம உழைப்பு மட்டும் தான் எதிர்பார்க்கணும் அதை விட்டுட்டு அவன் உணர்வுகளை சீண்டி பார்க்க கூடாது that is very dangerous i want both of you and the paiyenga to or vela kudutha avan seiyalena kandikala ana avan insult panna koodadu puridha இதெல்லாம் பார்த்தா வேலை விட்டு ஓடிடலாம் மனசில் நினைக்கிறேச்சா கூட என்னால் இந்த வேலையை விட்டு போக முடியாது என குடும்ப சூழ்நிலை அப்படி சார் நான் இதுக்கெல்லாம் மனசை தயார்படுத்திட்டு தான் சார் வந்தேன் பணக்காரங்க விடுந்தா அப்படிதான் இருக்கும் இதெல்லாம் சகிச்சிக்க வேணும்னு சொல்லிதான் 
நான் வந்தேன் சார் செய்ய <laughs> 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 என்னிடர் நீ யார்கிட்ட கம்ப்ளைன் பண்ணாலும் நம்மள பத்தி அவங்க கிட்ட எடுத்து சொல்ல போறோம் அவ்வளவுதானே பாலே முறை உங்க கிட்ட சொல்லி சொல்லி எனக்கு அழுத்து போச்சுங்க ஏன் என் உயிரை இப்படி வாங்குறீங்க என்ன ஆனந்தி நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் இருந்தா இந்நேரம் நான் உங்களுக்கு புருஷன் தானே நல்ல வேலை அது நடக்கல நீங்க தான் வேற ஒருத்தியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்களே எது ஒரு வார்த்தை சொல்லு அவளை தரத்தி அனுப்பிச்சிரறேன் மடத்தனமா ஓலறாதையா அவளை தரத்திட்டு என்ன உன் வீட்டுக்கு கூப்பிடுறியா அசிங்கமால உனக்கு அவ உன் பொண்டாட்டி என்ன ஓலறற நான் ஏத்துக்கிட்டா தானே அவ பொண்டாட்டி God, please. Yellar nanmi nanichi na solra. Idu idoda vittringla. Ipdi illa pesa kuda Anandi. Nee buddhisali ponnu nanichikittirukka ipdi illa pesalama. Excuse me. Na yedeche vanda. Unga pechum keta Mr. Karthik. Ippa ungala patti na theliva therinjikitta. Enna therinjikittinga? Neenga yaar kittiyum endu uravu kittiyum viswasam illada oru kolappavadina enak purinjiruchu. உங்க பெத்தவங்களையும் கூட பிறந்தவங்களையும் விடுங்க மனைவி கிட்ட கூட நீங்க நேர்மையானவரா விசுவாசமானவரா இல்ல இல்லங்க நான் ஆனந்திக்கு விசுவாசமா தான இருக்கேன் டேம் இட் கட்டின பொண்டாட்டியை விட்டுட்டு ஆனந்தி கிட்ட இந்த மாதிரி பேச்சு பேசுறீங்களே என்ன நியாயம் இது இத பாருங்க இது எனக்கு உங்க தங்கச்சிக்குள்ள பிரச்சனை என் தங்கச்சி கிட்ட ஒரு மூணாவது மனுஷன் வந்து இப்படி தொந்தரவு கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது என்னால பாத்துட்டு சும்மா இருக்க முடியாது மிஸ்டர் கார்த்திக் யார் மூணாவது மனுஷன் நான் இவளோட புருஷன் அசிங்கமா வளரிட்டு இருக்கீங்களே உங்களை சொல்லி குத்தம்ல உங்களுக்கு அப்படிதான் தெரியும் இது பாருங்க இது வரைக்கும் உங்களால இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாம போச்சு இந்த ஆபீஸ்ல கூட நீங்க வேலை பாக்குறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாம போச்சு தெரிஞ்சிருந்தா தெரிஞ்சிருந்தா ஆனந்துக்கு இந்த வேலையை வாங்கி கொடுத்ததே நான் தான் என்ன ஆனந்தி சொல்லலையா என்ன ஆனந்தி இதெல்லாம் அக்கா ப்ளீஸ் அது வேற ஒரு சூழ்நிலை நான் அப்புறமா உங்ககிட்ட விளக்கமா சொல்றேன் இத பைத்தியக்காரன் உலறதெல்லாம் பெருசா எடுத்துக்காத ஆனந்தி திரும்ப திரும்ப உலறறன்னு சொல்லாத நான் انا பைத்தியக்காரன் பின்ன கல்யாண மண்டபத்துல இவ்ளோ அம்போர்ன விட்டுட்டு இப்ப இப்படி பேசறதோ நடந்துக்கறதோ பைத்தியக்காரத்தன இல்லாம வேற என்ன இத பாருங்க முதல்லாவது உன்னை தெரிஞ்சுக்கங்க அன்னைக்கு கல்யாணம் நின்னு போனதுக்கு காரணம் நான் இல்ல உங்க கடைசி தங்கச்சி ஆர்த்தி இப்ப இவ்ளோ தூரம் பேசுறீங்களே அன்னைக்கு நான் வேற கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கிட்ட போது உங்க தங்கச்சிக்காக நீங்க வந்து என்கிட்ட பேசல பத்திரிகை கூட அடிச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த பொண்ணை ஒதுக்கிட்டு உங்க தங்கச்சி ஆனந்திய கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு நான் தயாரா இருக்கல அதுக்காக என் குடும்பத்தை கூட நான் பகச்சுக்கல நான் பைத்தியம் குழப்பாதீங்க கார்த்திக் யார் குழப்பறது விடிஞ்ச அக்கா கல்யாணங்கிற பொறுப்பு கொஞ்சம் கூட இல்லாம எவனையோ கூட்டிக்கிட்டு ஓடி போனா உங்க தங்கச்சி ஆர்த்தி அவன் மட்டும் அன்னைக்கு ஓடி போலான்னு இன்னைக்கு இவ்வளவு குழப்பம் கிடையாது எனக்கு கல்யாண ஆச்சு ஒழிய இன்னி வரைக்கும் என் பொண்டாட்டிய நான் ஏற எடுத்து கூட பார்த்தது கிடையாது ஆனந்தியை தான் மனசார நேசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் என்ன பார்த்தா உங்களுக்கு பைத்தியக்காரன் தெரியுதுல்ல முத முதல்ல நான் ஆனந்திய லவ் பண்ண போது என்னை தூக்கி எரிஞ்சிட்டு போனான் அப்புறம் என்னை கல்யாணம்னு உடனே அவளே தேடி வந்தா நீங்களும் வந்து பேசினீங்க யாரையும் ஒரு கேள்வி கேட்காம என் குடும்பத்தையும் பகச்சுக்கிட்டு அவளை ஏத்துக்கிறதுக்கு தயாரான பாருங்க நான் பைத்தியக்காரன் தாங்க நீளமா பேசுறதுனால உங்க தப்ப நீங்க மறைக்க முடியாது மிஸ்டர் கார்த்திக் என்ன பிரச்சனை நடந்திருந்தாலும் அன்னைக்கு நீங்க உறுதியா நின்னுருந்தா உங்க கல்யாணம் நடந்திருக்கும் காதலிச்ச நீங்க அன்னைக்கு வாய முடித்து நின்னுட்டு இப்ப இவ்வளவு பேசுறீங்களே இது சுத்த அயோக்கியத்தனம் உங்களுக்கு தெரியுமா இப்ப இவ மேல ஆசைப்படுறீங்களே எதுக்கு இவளை நீங்க ரெண்டாம் தரமா அடையறதுக்கா 
ஊர் உலகல எவ்வளவு கேவலமா பேசுறேன் உங்களுக்கு தெரியுமா ஊர் உலகத்த பத்தி எல்லாம் நான் கவலை பண்ணுங்க இருக்கட்டும் ஆனா ஆனந்தியோட விருப்பம்னு ஒன்னு இருக்குல்ல அவ உங்களை கட்டிக்கிறேன்னு சொன்னாளா சொல்லாட்டி அத அவ மனசுல இருக்க ஏங்க இந்த வேலையே முதல்ல வேணாம்னு தூக்கி அறிஞ்சிட்டு போனவ எதுக்கு மறுபடியும் வந்து ஏத்துக்கணும் நான் இந்த மாதிரி பலமுறை அவ கிட்ட பேசிருக்கேன் வேலையை விட்டு போக வேண்டியதானே ஏன் இன்னும் இருக்கா சரி அதெல்லாம் விட்டுருவோம் ஏன் இன்னும் ஆனந்தி வேற யாரையும் கல்யாணம் பண்ணிக்கல அவ மனசுல நான் இருக்கிறதுனால தானே நான் சொன்னதெல்லாம் ஆறாமரை யோசிச்சு பாருங்க அதுல இருக்கிற உண்மை உங்களுக்கே புரியும் 